Inapotajwa orodha ya vijana wana siasa ambao nyota zao zilianza kungara katika serikali ya awamu ya tano. Jokiti Mwengelo ni miongoni mwa watakaokuwepo kwenye orodha hiyo. Ni kati ya wakuu wa wilaya ya vijana ambao wameonyesha uwezo mkubwa wa kiutendaji na kuzidi kujenga imani kwa vijana kwamba wanapopata nafasi wanaweza kufanya makubwa. Mwachoni mwa wengi Mwanadada huyu alianza kuonekana katika mashindano ya urembo akitoa mataji ya umisi kurasini misi temeke na hatimaye akaibuka mshindi wa pili katika kinyangariro cha misi Tanzania mwaka F26. Sanaa haikuishia hapo kwenye kiti kwani alionekana pia kwenye filamu na muziki. Baadaye akajitosa kwenye siasa na mwaka F2017 kuteuliwa kuwa kaimu katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi wa umoja wa vijana wa CSM. Nafasi hiyo alidumu nayo kwa miezi na kuondolewa na kukaa benchi kwa miezi mitatu kisha jina lake likawa kwenye orodha mpya ya wakuu wa wilaya walioteuliwa na rais John Magufuli Julai 18 akiteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kisarawe. Hatua zote alizopita kwenye urembo, burudani na hata siasa alikuwa yeye kama yeye lakini mwisho mu mwaka 2022 akapata mtoto ambaye kwa kiasi fulani amebadili taswira na mwenendo wa maisha yake. Mwananchi Digito ilifunga safari hadi Korogwe ambapo ndipo anakuhudumu sasa kama mkuu wa wilaya na kufanya naye mahojiano maalum akielezea mambo kadhaa kadhaa kuhusu uje wa mtoto wake, maisha yake kwa sasa na mtazamo wake kuhusu ndoa na familia. Tuwezesha. Yaani kuna kipaji kuna siri kubwa Mungu ali 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 ali, ali kwenye uumbaji. Na jinsi alivyotoa majukumu kwa viumbe vyake. Ambapo kupitia hiyo siri hata sisi wenyewe ni ngumu kungamua kwa ukamilifu wake. Wewe usema eti mimi hani kwa na we a a si kweli. Yaani kuna mambo yanatokea unasema he imetokeaje nimewezaje lakini maisha ndio yanaenda. Kwa ni mtoto alipokuwa tumboni hapo. Si mtoto amekaa hivi hivi unaelewa kwa asilimia zote? Kanakuwa ndani. Ah ah lakini sasa mtoto mwenye kutungwa kwake. Okay. Hapo sasa. Kukaa kwenye tumbo. Si ni miujiza kabisa huo. Eh kwa hiyo hata malezi ya watoto wetu ni miujiza. Tutaidi ku balance. Lakini sasa nafika time unasema <coughs> kuna nguvu ya ziada hapo kiki kubwa tuna nani tunajitahidi kuwa mama bora kuzingatia malezi ya mtoto kwa sababu mwisho wa siku mama ni mama na malezi ya mtoto ni ya mama na yanakutegemea kwa asilimia kubwa jamii pia uzuri wa Afrika jamii pia inasaidia kwenye ukulea baba ndugu na kadhalika kwa hiyo sina jibu la moja kwa moja kukuambia kwamba ninawezaje mwenyewe namshukuru tu Mungu ananiwezesha kuweza <laughs> na najikuta tu mambo wa siku zinaenda eh, kwa sababu mimi sio stay at home mother ninafanya kazi na kazi yangu ni ya kuwatumikia kuitumikia serikali ili kuwatumikia wananchi ambayo ina ina require substantial amount of my time my energy my concentration ambayo pia inahitajika kwa mtoto wangu kwa hiyo pengine namwibia mtoto wangu muda wake ya kukana mama waku leleana na mama kwa ajili ya wananchi lakini Mungu kwa sababu anajua tunafanya kazi kwa ajili ya waja wake na yeye anatujalia kuweza kumtoto anakuwa anaelewa kwa namna yake wewe unajulikana mdada msichana fulani hivi mrembo mtoto kwenye masuala ya umis kaingia kuingia kwenye sana sana mwisho kwenye siasa kijana matichai mm -hmm. leo unakuwa mama ilikuwa je ni kwa kwanza ile sikia kwanza ni kuwa mama experience ilikuwa Mm. Ni kwa kaid, yani yes, ilikuwa experience ilikuwa nzuri. Kwa sababu mimi namshukuru Mungu alinisaidia. Uh, siku ya kwanza tu niliweza kumnyonyesha mtoto. Kutoka siku ya kwanza. Mtoto akupata shida kunyonya. Na alipata ile maziwa yale uh, yale ya wanaita gold ile ile ya dhahabu yeah, kabisa ya yeah. njano fulani iliyokolea mtoto wangu aliyapata kwa hiyo kwa hilo kwa kweli nilimshukuru Mungu kwa sababu wanasema kwenye siku za mwanzo zile mtoto akipata ile maziwa inamsaidia sana kujenga kinga yake ya kupambana na magonjwa mbalimbali lakini kumsaidia kujenga afya yake 
Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo na mama pia akiweza kunionyesha pia anapata faraja. Kuna mama wanashindwa kutokana na sababu mbalimbali ambayo sasa inatoa ina, 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 ina mapokezi tofauti. Na niseme tu hapa kwamba kila ujauzito, kila ulezi ni situation like, inakuja na mazingira yake tofauti tofauti. Hatufanani na lakini mwisho wa siku katika yote unamshukuru Mungu. Kwa hiyo kwangu mimi nashukuru Mungu ilikuwa hivyo na haikuwa rahisi sana siku za kwanza kwa sababu wanasema mtoto ananyonya on demand. Inaweza kana nususaka amka inabidi anyonye kwa sababu tumbo lake bado ni dogo kwa hiyo anachopata ni kama kinapita. Ehe, haisuchuki ngafu kinatoka chote hivyo. Kwa hiyo inabidi kama unakuwa kama uh, foseti umeifungua hivi maji yanatirika nda chini yanatirika nda chini yanatirika nda chini hivi kwa hivyo unanyonyesha on demand kwa hiyo usipokuwa makini ukikosa kupumzika au ukikosa familia yako kusaidia kidogo si unajua mtu ambaye hajalala wiki uh, siku tatu nne anapokuwa eh mm. na, na kwa, kwa mujibu wa majukumu yako haya unapata muda wakati mzuri ule eh mwanzoni kwa sababu nilikuwa kwenye likizo ya uzazi kwa hiyo nilipata time na hata baada ya kurudi kazini walikuwa uh, kuna flexibility wanaelewa kwamba kuna mtu lazima ukanyonyeshe hivyo urudi nyumbani ukae na mtoto kidogo wa wanawake wengi wa sahihi ya unyonyeshaji mm. kwamba mtu anajiona ana kazi hiyo mama itasema nsauti na nafasi za kazi nyingine zinakuwa ni ngumu kama unataka kurudi nyumbani labda distance ni kubwa mm. swala kunyonyesha linakuwa ngumu unawaambia vipi Siku hizi kuna uzuri siku hizi teknolojia imerahisisha kwa kiasi kikubwa swala la kunyonyesha. Siku hizi unaweza kapamp maziwa yako ukaya store vizuri ukaweka ukawa na storage yako nzuri ya maziwa ukaya ukamwekea mtoto akatumia aka maziwa vizuri tu kabisa. Sasa imagine mimi nilikuwa nilikuwa na have your discussion na rafiki yangu mmoja ambaye ni mama wa watoto wanne nilikuwa namwambia mnyambia options mbalimbali za kunyonyesha hivi akasema pia kunyonyesha nyonyesha lakini chukua mwingine au sitoa akasema yeye kusitoa haina shida sana sasa imagine unachukua maziwa ya kopo maziwa ya kopo unajua yametoka wapi yamekaa muda gani sasa unaweza kufanisha maziwa yametoka kwako umeweka wewe kwenye freezer unayaso baada unaitoa kwenye freezer unayaeyusha unaweza kusema ina madhara hayo na yeye ya kopo unatasemaje ah nikasema huyu ka kanipa kitu cha ziada. Kwa hiyo kuna options nyingi ambazo za kutusaidia kuweza kuwasaidia watoto wetu wapate afya njema vipindi vile miezi ya mwanzo. Tuizitumie. Na the moment ume, 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 ulikuwa ume, unajua kwamba mwaka huu nakuwa na mtoto. Ulikuwa umeplan ya mtoto, uliplan kuwa na mtoto kipindi hiki au mtoto alikuwa amekuja? Um nili, okay, kuna kipindi nilikuwa sijui, then kuna kipindi nikawa unajua pia mtoto inategemea na mwenza wako eh yani mnataka nini mnaelewana vipi kwa hiyo ilivyo sikuwa nimeplan pase lakini ilivotokea nikasema ni neema nzuri ni baraka nzuri alafu nilikuwa nikiongea na daktari wangu akaniambia usio na wasiwasi mtoto atakuwa vizuri tu tena ni mtoto ni baraka kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwa siku anaangalia watu 20 mpaka 30 wanaangaika kupata mtoto kwa hiyo yeye kanipa courage kwamba kumbe nitaweza umeelewa lakini sio kwamba nilikuwa na plan a a ilitokea afu nikawa nikikuona sikuona kwamba ni shida kwa sababu na mimi sasa okay mimi ningependa kuona hivi mtoto wetu afana na vipi yeye ni kwenda hapo niko hivi mtoto baba anamtengeneza atafana na vipi yani interesting kwa ilikuwa ni hivi nione mtoto atafana na atafana na vipi kwa sababu nikimwona hivi sasa kuna vitu kama kafana ya asilimia yangu nadhani ana macho yangu nikikuna kipindi unajua watoto ni weird ni kama wanabadilika badilika lakini kuna vitu wewe ukijiangalia unaona eh kuna hivi ni kama mtoto wangu si unajua unaweza kama unapata hizo moment sasa mimi nikiangalia kule kiwa sasa mpaka dash sasa kuna hapo kama mtoto wangu yani unajiuza ya mambo ya umbaji hayo lakini ana vitu vya baba yake hivi kama mimi nilikuwa na vitu vya baba yangu vingi ndako kama wewe watu wengi wa mama ngoja tupeona maarufu 
Mimi bado maarufu. Yeye bado anajua kwenye orodha ya mastaa, eh? Eh. Hey. Hey. Kama ina kazi kubwa. Yaani hey. hey. bado sio tafaka yeye huko. Kwenye orodha ya mastaa. Mm-hmm. Lakini kwa, kwa nini mtu wako ameamua kufanya kwako? Ah uh, okay, kwanza kwa sababu nataka niwe na muda naye ni mwenzake kwanza mimi. Alafu dunia ina mambo mengi. Yaani imagine mtoto na anasemwa na watu. Yaani sikupenda eti mtoto wangu anazaliwa anaweza kusema na watu jamani. Watu wanaweza kumchambua. Unajua nyinyi watu wa mitandao mnapopenda kuchambua. Mtoto anachambuliwa yani hii. Saida Khawira anasema unachambua kama karanga. Sasa mm-hmm. ah, why una uwezo ukuta kumweka mtoto kwenye yale mazingira kwa kipindi fulani ukamuenjoy wewe mwenyewe ukakala naye raya mwenyewe kala bata na mtoto wako mwenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi niliona kwamba acha niwe naye kwanza mwenyewe mimi na familia yangu tumeenjoy ikifika wakati basi wata watu watamuona kwa sababu huwezi kumficha na kwa hiyo kwa sababu kwamba mpango wako kumficha siku zote hapana huwezi kumficha mtoto kwa sababu mtoto lazima ataendelea kwenda clinic atabidi aende shule utaenda naye kanisani mtoto wangu mimi lazima aende kanisani lazima abatizwe umeona kwa hiyo there's no way utamficha forever lakini kwa zile siku za mwanzo ah ilikuwa ni lazima kwanza umuone mwenyewe umlie yani umlie mwenyewe umpunguzie zile kazi ya kazi ya za kuongelea ongelea sana na watu. Ah na ni kawaida. Uzuri mimi ni yani mimi nimekaa kwenye hii tasnia ya kujulikana zaidi ya dakika 15. Kuna kitu gani kipya kwangu? Kwa hiyo nimetengeneza usugu na kujitengenezea kwamba kuna kitu vingine vinapita, vingine vinabaki. Vile vinapobaki ndio vya msingi. Vinapopita msikuhangaishe. Sasa pale kilichobaki mimi kwangu ni mtoto na mwili wangu bado upo. Ule uja uzito umeshaondoka. Uvimbi umeshaondoka. Kwa hiyo vile vitu vya kupita, hawezi kukusumbua. Kwa mtu ambaye hupelekeshwa kurekeshwa na vitu ambavyo ni vya pito. Lakini kwa mtu ambaye una una focus kwenye vitu ambavyo vya kudumu. Basi unavichukulia unasema basi family lai mambo mengine endele. Kwa hiyo haikusumbua sana. Na nilikuwa proud actually kwa sababu watu waone uhalisi wangu. Nasema watu waone struggle kama ulipita kipindi fulani na ule mtoto ajue kwamba nilipitia hii hali kukupata wewe kwa hiyo tuheshimiane. So sisi aje kujibu wewe mama wa ina gani kwa mtoto wako? Unatamani yani mimi mimi ni mama ambaye mimi siku ya pili ninamnyonyesha hivi mtoto lakini nilimnyonyesha hivi na kikombe. Yaani napenda mtoto ajifunze mwenyewe. Sio mama ambaye napenda nimdekeze mtoto wangu yani kwamba hata sasa hivi naweza nikampa papa glass akashika. Sasa ndio tunajua. Anashika glass anashika hivi, anarudisha hivi. Yaani namtengenezea mazingira yeye kujifunza. Kutambua mazingira yake. Kutumia yale mazingira yake kujijenga. Na sasa hivi nimeshakataza mtoto amna kubebwa. Sio eti kuna mbebe kwa mtoto sima a Mtoto akae atambaye. Yaani mmekee vitu sio aji. Yaani yaani ajitafute tafute. Kwa hiyo mimi ni mama ambaye napenda mtoto uh, asilelewe ki online online uh-uh. a so a ki a uh-uh. so ki online if of course atapata good time mama yupo nitampa ule upendo wa mama nitampa time ya mama lakini pia lazima uanze kumsaidia kumjengea zile skills za yeye sasa kuanza kujitegemea taratibu taratibu. Mm-hmm. Na namshukuru Mungu. Tuna tunaendelea vizuri. Tusijui uko mbele. Tutajitahidi. Watu wanasema nitakuwa mkali lakini mimi sio mkali. Kwa maana wanaje. popote atakapo Mungu, yani eh uh, siwezi kusema atakuwa kama mimi au asiye kama mimi. Chochote ambacho Mungu amemwandikia mimi na mimi kila ambacho Mungu amemwandikia ndio hicho ambacho atakuwa. Kama amealikuwa kuwa mhubiri atakuwa mhubiri. Kama amealikuwa kuwa daktari atakuwa daktari, injinia, mfanya biashara mkubwa atakuwa hicho. Sisi kikubwa kama wazazi ni kuangalia zile talent zake, kumpa misingi mizuri, kumsaidia kuelewa kwamba dunia sio nyepesi, sio rahisi, lakini ukiwa na Mungu kila kitu kinakuwa kipesi, kinakuwa rahisi. Lakini pia usisumbuke sana na mambo ya duniani ya kupotezea mwelekeo. Nakuwa dada na kuwa shosti. Unapika? Naye napika. Unafanya shughuli za nyumbani kama mama wewe mdaote kwenye hey. ba. Nikipata nafasi nafanya, kwa nini nisifanye? Nikipata nafasi nafanya. Mimi mbona mtoto wangu yeye yani 
inaweza kufika time na mpikia mwenyewe unaogesha mwenyewe na kaa naye mwenyewe unafanya why not mimi si binadamu binadamu kwa bizi ah hivyo kwa bizi na nini bills za wajawazito ndani sawa kwa nini uliamua kuja na 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 hiyo matembezi ya wajawazito nilikuja na hiyo kwa sababu tagana na ujio nilipopata ujawazito eh vitu vingi vika vitu vingi Yaani nilikuja kusema wa mama wanapita vitu vingi nikaugundua umuhimu wa kuwa na taarifa sahihi umuhimu wa kuwa na sehemu ya uhakika ya kwenda clinic ya kufuatilia maendeleo ya mimba yako ya kujifungua nikaugundua umuhimu wa kuwa na wewe mwenyewe kama mama uchumi wako ili uweze kujisitiri mwenyewe mtoto wako lakini anything unaweza kukihandle. Kwa hiyo nikagundua vitu vingi. Kwa hiyo nikasema mimi si wa mtu wa kupoteza experience. Wanasema ukipitia kitu fulani kama unaweza kupitia experience yako kuwa na mchango wa kubadilisha ama kusemea basi unatumia hiyo fursa. Kwa hiyo na nikapata ndugu zangu mbalimbali tukashauriana tukiona kwamba ni jambo zuri la kulifanya na nilifurahi siku ile wanawake wenyewe walikuwa wamefurahia wenyewe na walikuwa wana enjoy wengine nasema nimekuja na Panadol just in case kicho yake kitokea niko fit kwa hiyo na nilifurahi kwa sababu kwa Tanzania hakujawahi kufanyika kitu kama kile na nitakuwa ni utamaduni ambao nitauendeleza of course itakuwa ni plan ya kuendelea na nitaangalia jinsi ya kuifanya hata iwe kwenye maeneo mengine tuweze kugusa kina mama wengi zaidi. Ya, yeah, kwa sababu tunafanya kazi na taasisi na watu mbalimbali. Kwa hiyo kitu ambacho ni kwa sababu pia katika vitu ambavyo wakina mama wengi wanahitaji wakati wanajifungua ni pamoja na vile vifaa vya kujifungulia. Na sisi tuweza kugawa siku ile vifaa vya kujifungulia. Na hata wale wa watumishi wa kijamii wale community health workers wakipata zile wanaweza kuwafungua kina mama kwenye kuna vijiji huko maeneo yao wakajifungua salama. Kwa hiyo ni program ambayo ni, ni na 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 natarajia kuiendeleza. Okay, endeleza kama kitaifa. Yeah, why not? Eh, hey, mara baada tunatuone mbio za kama tunavyoona zile marathon zingine yeah. za za wajawazito. Yes. Mimi siku watu wengi wanasema, "Hey, sasa ile ponyesha mvua ikawa ikasaidia watu kwanza, "Hey, kumbe watu kweli wa yani asilimia kubwa pale 90 ya watu waliohudhuria pale." Mm-hmm. Na kina mama wajawazito. Mm-hmm. Na na baada kutoka pale hapo hospitali. Sikuile watu wengi wengine wakajifungua baada ya siku kadhaa. Eh, baraka zenyewe. Sasa na Tushambona toto mwana mtu 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 mwana Oh, naonaje kila siku unabandika unapewa huyu unapewa huyu unapewa huyu. Ah, sasa sindawali mwangu. Si kama wewe, wewe Eliza kwa hivi kwa vile, nitakuzuia. Siwezi kukuzuia. Lakini swala la ndoa huwezi kuniuliza. Lakini ndo umuulize. Kwa hiyo mimi naenda kujitolea posa mimi, naenda kujitolea mahari. Lakini do you wish kama hivyo? Of course, hakuna mwanamke ambaye um, hapendi ndoa, hapendi familia. Lakini kila kitu kwa wakati wake kwa sababu kuna mambo pia sio kukimbilia tu. Umuone? Mm-hmm. Kila kitu kwa wakati wake na kwa jinsi ambayo Mwenyezi Mungu ataelekeza. Kwa hiyo ni utaratibu wa kimaisha. Na utaratibu huo ni mzuri kwa ndoa wa familia. Ni utaratibu mzuri kabisa, ni utaratibu mzuri bora muhimu. Lakini kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atajalia. Kwa hiyo tuzidi kuomba Mungu afungue hiyo neema. <laughs> kwa sababu unaweza kukimbilia kitu afa ikawa ni hasara. Lakini Mungu akiwezesha na yeye ataweza kuisimamia mpaka uzee wenu. 